Saludos como un regalo de Tele12 a nuestra audiencia en esta época festiva. Les presentamos un especial que recoge a través de cánticos y villancicos el verdadero significado de la Navidad. Tema que este canal rescata por la próxima media hora, junto a las voces melodiosas del coro dirigido por la señora Marta Díaz. Así que disfruten de esta celebración del nacimiento. Y sucedió que mientras estaba en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. ¿Se imagina la escena? Es posible que usted haya escuchado el relato centenares de veces, pero ¿se la ha imaginado? ¿Se ha imaginado usted allí? Elimine los efectos especiales de las películas de Hollywood, las adiciones que por años la historia le ha dado. Simplifique el relato a lo que el texto nos dice. Ubíquese en medio de aquella escena y descubrirá una historia de sacrificio y de entrega. Un rey naciendo en un pesebre, rodeado de animales, rodeado de polvo, en la soledad de una noche fría. El hijo del Dios Altísimo, naciendo en medio de la pobreza y el olvido. Esta es la escena que nos relata las Escrituras. No es una escena mágica, no es la historia llena de fantasías que nos brindan los cuentos de hadas. El relato del nacimiento de Jesús nos muestra la realidad de una familia pobre que enfrenta las vicisitudes en medio de una sociedad en caos y llena de turbulencia. Es la historia de una familia humilde que hace lo imposible por el bienestar de la criatura que lleva María en su vientre. Es semejante a la historia de muchas familias de hoy que ponen toda su confianza en la dirección y voluntad de Dios. Teniendo presente las palabras del poeta Rubén Blades que nos dice que a pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño. En aquella primera Navidad no habían lucecitas en las casas, no habían fuegos artificiales, no había fiesta en las calles. La noche en que nació el Hijo de Dios, pocos se percataron. Solo unos cuantos pastores de ovejas asistieron al evento. No habían pancartas de bienvenida ni altoparlantes anunciando su llegada. 
Los gobernantes no enviaron dignatarios a felicitar a la familia, ni de se, se declaró día nacional. No hubo una caravana que la escoltara a un hotel cinco estrellas. Lo que sí había allí en aquella noche fueron puertas cerradas. No había espacio para él, no había lugar en la casa. Solo había espacio entre los animales, entre la mula y el buey. Allí, en medio de las pajas, nace Jesús, nace nuestro Salvador. Y una vez más recordamos aquella primera Navidad. Una vez más celebramos como pueblo aquel nacimiento. Pero esta vez sabemos que el que nace, el que nace, nace con una misión. Nace con un propósito en su llegada. Esta vez, que no hayan puertas cerradas. Que esta vez sí encuentren lugar para el nacimiento. No en un pesebre, no en el olvido, no en la soledad. Esta vez, que sea distinto. Que haya lugar para que nazca en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestro país. Pero sobre todo, que haya lugar para que nazca en nuestros corazones. Un coro de aves 
ángel le dijo, María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será engrandecido, le llamarán hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. La noche en que María recibió la noticia del milagro de su embarazo, lo hizo por medio de un ángel. Fue él quien le dio los promenores de lo que sucedería. El ángel anunció que aquel niño que iba tom tomando forma en su vientre sería engrandecido. Pero ¿cómo puede ser engrandecido si nos olvidamos de él? Si le damos más importancia a las decoraciones, a los regalos, a las fiestas. ¿Cómo puede ser engrandecido si la historia que contamos de la Navidad es la de un hombre de rojo que viaja en un trineo? Es entonces cuando nos confrontamos con esta realidad que descubrimos que Jesús es engrandecido cuando celebramos el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios. Jesús es engrandecido cuando le damos la importancia que merece. Es engrandecido cuando lo ponemos como centro de nuestra celebración, de nuestras fiestas, de nuestra alegría. A diferencia de lo que nos dicen muchas de las canciones populares, la Navidad no se trata del lechón o los pasteles, del aguinaldo o las parrandas. La Navidad se trata de Jesús. Él es el centro de esta época, de nuestra vida, de nuestra historia. En esta Navidad, en esta Navidad recuerda, esto no se trata de los regalos que encontrarás debajo del árbol, o los regalos que debes hacer, pues el regalo más maravilloso, el mejor regalo que jamás podríamos haber recibido, fue el de un niño que nació, vivió, murió y resucitó para darte salvación y vida eterna. En esta Navidad, lleva este regalo a tu hogar, a cada lugar donde vayas. Regala la alegría y la esperanza de la verdadera Navidad. Jesús ha nacido y es engrandecido. Thank you. 
Aquel bebé no era un bebé común y corriente. En aquel pesebre nació también la esperanza para ti y para mí. Allí nació la paz que anhelaba nuestro corazón. Allí nace la justicia verdadera, el amor verdadero. Aquel bebé fue quien cambió la historia de la humanidad, quien alisó el camino escabroso, quien nos mostró el camino a la verdadera vida. Al celebrar el nacimiento de Jesús, nuestros corazones se renuevan de esperanza. Florece la alegría de sabernos amados por un Dios que se hizo uno con nosotros para estar cerca de nosotros y derramar su gracia infinita. Que estas Navidades puedas compartir en familia esta maravillosa verdad. Aquel bebé, aquel recién nacido, es el Hijo de Dios. Y su nacimiento nos trae alegría, paz y esperanza y amor a nuestros corazones. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración.
Definitivamente hemos escuchado cánticos y reflexiones dignos de admirar. Pero no podemos dejar de lado lo más importante, unirnos como familia y como pueblo para buscar la paz que necesita Puerto Rico. Los invitamos a que en esta Navidad revivan en sus hogares estas estampas típicas, llenas de amor y alegría que caracterizan al puertorriqueño. Y que todos los días seamos ejemplo para los más pequeños que aún viven con la ilusión de un Puerto Rico mejor. Gracias por su sintonía y Feliz Navidad.